வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ஆக்டிவிட்டி பேஸ் காஸ்டிங்ல ரெடி புக் प्रॉब्लम நம்பர் 1 and 2 தான் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் प्रॉब्लम என்னன்றது பார்க்கலாம் H லிமிட்டட் ஹஸ் ஃபாலோயிங் டீடைல்ஸ் ரிலேட்டிங் டு ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் தி காஸ்ட் டிரைவர் ரேட் பாத்தீங்கனா நமக்கு ஆக்டிவிட்டيز கொடுத்திருக்காங்க and amount of overhead கொடுத்திருக்காங்க காஸ்ட் டிரைவர் என்னன்றது கொடுத்திருக்காங்க and ரெண்டு ப்ராடக்ட் இருக்கு ப்ராடக்ட் L ப்ராடக்ட் M ன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க அப்படினா காஸ்ட் டிரைவர் ரேட் வந்து நம்ம அசிஸ்டன் பண்ண சொல்லிருக்காங்க இந்த காஸ்ட் டிரைவர் ரேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா प्रीवियस வீடியோல எஸ் இப்போ அத மாதிரி தான் நம்ம போட போறோம் ஜஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபார்முலா தான் ரொம்ப ஈஸி தான் இது ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் என்னென்ன காஸ்ட் டிரைவர் அப்படின்றதும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நமக்கு அப்ப அது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணா வர போறது தான் நமக்கு காஸ்ட் டிரைவர் ரேட் ஓகே டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் பூல் ஓவர்ஹெட் டிவைடட் பை டோட்டல் காஸ்ட் டிரைவர் ஓகேவா பூல் ஓவர்ஹெட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஓவர்ஹெட் தான் எடுக்க போகிறோம் இப்போ பவர் காஸ்டோடது பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் ஹார் தான் அதோட காஸ்ட் டிரைவர் ஓகே அப்போ பவர் காஸ்ட் பர் மிஷின் ஹார் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டியோட இந்த ப்ராடக்ட் எல்லதும் எம்முதும் சேர்த்து ஓகே ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ வருது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வருதா அப்போ சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போட போகிறோம் அதுதான் காஸ்ட் டிரைவர் ரேட் அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் நம்ம அந்தந்த காஸ்ட் டிரைவரை வச்சு டிவைட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ப்ராடக்ட் கொடுத்துருந்தா அந்த ரெண்டு ப்ராடக்டையும் ஆட் பண்ணி பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் காஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணுவாங்க மொத்தமாக இந்த ஓவர்ஹெட் காஸ்ட்டை வந்து ஒன்று லேபர் ஹார்க்கோ இல்லை மிஷின் ஹார்க்கோ இல்லை லேபர் காஸ்ட்டுக்கோ நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகே அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி காஸ்டிங் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் டிரைவர் வச்சு ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் நம்ம காஸ்ட் என்ன ஓகே பர் ஹார்க்காக இருக்கட்டும் இல்லை பர் ஆர்டராக இருக்கட்டும் இங்கே பாருங்கள் இதுக்கெல்லாம் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒவ்வொரு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட்டு அண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டருக்கு எவ்வளோ காஸ்ட்டு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் ஓகேவா எஸ் இப்போ போடலாமா அந்த ப்ராப்ளம் ஓகே முதல்ல பாருங்கள் பவர் காஸ்ட் பர் மிஷின் ஹார் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா பவர் காஸ்ட் டிவைடட் பை மிஷின் ஹார்ஸ் தான் அப்போ பவர் காஸ்ட்டுன்றது சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி மிஷின் ஹார்ன்றது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போட்டோன்னா தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர் மிஷின் ஹார் ஓகேவா ஒரு மிஷின் ஹார்க்கு தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டுக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பர் ஆர்டர் ஏன்னா இது நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கு அப்போ ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி போட போகிறோம் ஓகே இதோட ஃபார்முலா பாருங்கள் மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் அப்போ ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபிஃப்டி போட்டோன்னா தௌசண்ட் பர் ஆர்டர் சரியா நெக்ஸ்ட்டு குவாலிட்டி கண்ட்ரோலுக்கு போட போகிறோம் அப்போ குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் பர் இன்ஸ்பெக்ஷன் போட்டோன்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஃபார்முலா போட்டுட்டு இப்போ த்ரீ லேக் டிவைடட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா பாருங்கள் இதுக்கும் தௌசண்ட் பர் இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்துருச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பர் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருது அப்படின்னா ஃபைவ் லேக் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஃபைவ் லேக் பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா எவ்வளோ வருது இதுவும் தௌசண்ட் பர் ஆர்டர் தான் நெக்ஸ்ட்டு செட்டப் காஸ்ட் செட்டப் காஸ்ட்க்கு ஃபார்முலா என்ன செட்டப் காஸ்ட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் செட்டப்ஸ் ஓகே செட்டப் காஸ்ட் எவ்வளவு ஃபோர் லேக் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் டிவைடட் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பர் செட்டப் காஸ்ட் ஓகே எஸ் ஈஸியாக இருந்ததா ப்ராப்ளம் இது மாதிரி தான் ஏபிசி காஸ்டிங்கிறது ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் காஸ்ட் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஆக்சிடென்ட் பண்ணுறோம் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா த ஃபாலோயிங் 
மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் டிஸ்பெசிஃபைட் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கு ஓகே அதுதான் வந்து வால்யூம் ஆஃப் காஸ்ட் ட்ரைவர் அதுக்கு எஸ் இப்போ போடலாமா ஓகே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமில் நம்ம போட்ட மாதிரி ஃபார்மெலாம் மெத்தட்லேயும் போடலாம் ஓகே இல்லைன்னா பாருங்கள் இந்த டேபிள் அப்படியே போட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வந்து எடுத்து கம்ப்யூட் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஒர்க் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை இங்கே தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பர் மிஷின் ஹார் இங்கே மிஷின் காஸ்ட் டிவைடட் பை மெட்டீரியல் ரெக்விசேஷன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இன்ஸ்பெக்ஷன் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் வச்சு டிவைட் பண்ண போகிறோம் அப்போ எயிட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே மெட்டீரியல் ஹேண்டிலிங் டிஸ்பெசிஃபைடு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இங்கே அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆர்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி பர் ஆர்டர் புரிஞ்சுதா ஈஸியாக இருக்க ப்ராப்ளம் எஸ் இப்போ ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல்லே உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்லாம் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்